ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் முருகா எம்பி இன்னைக்கு அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிமிலர் டு எய்த் ப்ராப்ளம் நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணது தான் அதனால இந்த ப்ராப்ளம்ல இருக்கிற ஐடியாஸை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் இந்த ப்ராப்ளம நீங்க தான் சால்வ் பண்ண போறீங்க என்னென்ன ஸ்டெப் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் கடைசியா லாகரிதம் மட்டும் எடுத்து அதுக்கான சரியான பதில கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கலாம் சார்கோல் பீஸ் ஆஃப் அ ட்ரீ இஸ் ஃபவுண்ட் ஃப்ரம் அன் ஆர்கியோலாஜிக்கல் சைட் த கார்பன் ஃபோர்டீன் கண்டென்ட் ஆஃப் திஸ் சார்கோல் ஒன்லி செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தட் ஆஃப் ஈக்வலண்ட் ஆஃப் அ சாம்பிள் ஆஃப் கார்பன் ஃப்ரம் அ லிவிங் ட்ரீ லிவிங் ட்ரீ வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த ட்ரீ இதுக்கு வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா You must have your logarithm sheet. So, that is the problem that we have to solve this problem. So, what do we do? We will see the log sheets in the log sheets. So, that's why I will complete till some of the part. And then, you try to solve the problem. I will tell you, there is a tree, an archaeological site. You can see a tree. There is 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 a charcoal piece. ரொம்ப பழ பல வருடங்கள் ஆயிருக்கணும் இல்லையா அதில் கார்பன் ஃபோர்டீன் கண்டென்ட் வந்து பார்த்தோன்னா வெறும் பதினேழு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு அதாவது ஒரிஜினலாக உயிரோடு இருக்கிற ட்ரீயை விட இதில் பதினேழு பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது தட் இஸ் ஈக்குவல் ஆஃப் அ கார்பன் ஃப்ரம் அ லிவிங் ட்ரீ வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த ட்ரீ ஒரு மரம் கறி துண்டா மாறுற அளவுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்றத அதில் வந்து கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு முதல்ல நம்ம கார்பன் ஃபோர்டீனுடைய ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட் ஏன்னா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இட் கேன் நாட் ஃபர்கெட் ஃபைவ் செவன் த்ரீ டூ இயர்ஸ் ரைட்டா ஒரு கார்பன் ஃபோர்டீன் அதனுடைய ஹாஃப் லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கான்ஸ்டண்ட்டான வேல்யூ தான் டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு இனிஷியலாக என் நாட் அப்படின்னு இருக்குன்னா எனக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது என் அப்படின்றது வந்து எனக்கு ரிமைனிங் அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதாவது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இனிஷியல் கரெக்டாக ஆஃப் இனிஷியல் அப்போ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என் நாட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஹண்ட்ரட் பட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ல அவ்வளோதான் இருக்குன்றது நம்ம இங்கே பேசப்படும் இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டீ ஹாஃப் இருக்கு அப்படின்னா வி கேன் ஈஸிலி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா ஏன்னா நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் லேம்டா அப்படின்றது வந்து லான் டூ அதாவது பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் டிவைடட் பை டீ ஹாஃப் டீ ஹாஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன் த்ரீ டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு இப்போ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் தட் வில் பி ஓர் வேல்யூம் <laughs> நம்ம லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகேல நம்ம படிச்சிருக்கோம் லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் இது நமக்கு இந்த ஃபார்முலா இருக்குது அப்போ இந்த இன் என்னன்றது சொல்லிட்டு நான் என்ன என்ன சொல்லிட்டேன் எனக்கு என்னன்றது பாருங்கள் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என் நாட் அப்போ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு என் நாட் ஈக்குவல் டு என் நாட் இ டு த பவர் மைனஸ் லேம்டா டி இப்போ நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை லேம்டாவும் லேம்டாவும் தூக்கிட்டீங்க அப்படி தூக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைனிங் டேர்ம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இ டு த பவர் மைனஸ் லேம்டா டின்னு எழுதலாம் இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படியே ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் எப்படி மாறிடும் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இ டு த பவர் ப்ளஸ் லேம்டா டி அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த லாகரிதம் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் வந்து எனக்கு போயிடும் ரைட் இந்த டேர்மை ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் பண்ணிங்கன்னா யூ கேட் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வருது நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டு த பவர் லேம்டா டி 
இப்போ நான் லாக் எடுத்தேன் அப்படின்னா லான் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஃபோர் ஈக்குவல் டு லேம்டா டி அப்படின்னு இருக்கு எனக்கு டி தான் வேணும் ஸோ தேர் ஃபோர் டி இஸ் நத்திங் பட் லான் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் அப்பான் இந்த லேம்டா லேம்டாவுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இதை நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த லாக் ஷீட் லாகர் தம்மை யூஸ் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சிருங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு வர்ற வேல்யூவை நார்மலாக யூ டிவைட் வித் திஸ் ஒன் ஸோ அதை உங்களுக்கு அந்த டைம் பீரியடு வந்து கிடச்சிரும் டைம் பீரியடு வந்து கிடச்சிரும் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய ஆன்சரை மறக்காமல் பின் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் எனக்கு ஒரிஜினலில் விட பதினேழு சதவீதம் தான் இருக்குது அதனால தான் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் என் நாட் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக போட்டு இந்த என் நாட் என் நாட்டை கேன்சல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நார்மல் கேல்குலேஷன் அப்படியே பாருங்களேன் நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்த்து அதான் நீங்கள் பெருசாக நீங்கள் யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கலாம் ரைட் பொறுமையாக உங்களுடைய டைம் எடுத்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எக்ஸாக்ட் ஆன்சரை தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்